দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন জনতন্ত্র গণতন্ত্র দেখার জন্য আপনাদের সঙ্গে আজকের পর্বে আছি আমি আশিকুর রহমান শ্রাবণ আলোচনা করতে চাই দেশে বিদেশে রাজনীতির দৌড়ঝাঁপ এই প্রসঙ্গ নিয়ে এখন রাজনীতির মাঠে নির্বাচন সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত শব্দ সবাই সেই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলছে আরেকটি বিষয় আছে আমাদের বিভিন্ন রকম রাষ্ট্র যারা বিভিন্ন দাতা রাষ্ট্র বা বন্ধু রাষ্ট্র যেটাই বলি না কারণ আমরা আসলে তাদের কাছে আমরা যাচ্ছি না তারা আমাদের কাছে আসছে এরকম নানা রকম বাগ বিতণ্ডা হচ্ছে রাজনীতির মাঠে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল এটি নিয়ে নানা রকম কথা বলছেন সভা সমিতি সেমিনারেও সেই বিষয়গুলো আসছে সেই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে চাইবো মূলত আলোচনা করবো রাজনীতি নির্বাচন এবং বিদেশি বন্ধুদের নানা রকম পরামর্শ নিয়ে আমাদের সঙ্গে যারা আছেন তাদের সঙ্গে প্রথমে আপনাদেরকে পরিচয় করাই আমাদের সঙ্গে আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব ইসলাম কামাল হোসেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন বিএনপির বিশেষ সম্পাদক ডক্টর আসাদ জামান রিপন আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আলোচনায় এবং দর্শক আপনারা আমাদের সঙ্গে আছেন আপনাদের দেওয়া প্রশ্ন ও তর্ক যুক্তি উপস্থাপন নিয়ে আমরা কথা বলবো এই আলোচনা বিভিন্ন অংশে শুরু করতে চাই ডক্টর রিপন আপনাকে দিয়ে আলোচনা আপনার সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই আসলে ভূমিকা যেটা বলেছি যে নির্বাচন নিয়ে তো আসলে মূলত কথা হচ্ছে এবং আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মধ্যে এটা নিয়ে বারবারই কথা হচ্ছে আসলে তো বিদেশিদের কাছে আমরা যাচ্ছি না তারা আমাদের কাছে আসছে মানে বিএনপির প্রসঙ্গে আজকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের কথাটি বলেছেন এটি দিয়ে আপনি আলোচনা যদি দয়া করে শুরু করেন আসলে এটা দিয়ে শুরু করব তো করলাম তো বিদেশিদের আমন্ত্রণই তো যাই বিদেশেরও আসে তো অস্বীকার করা যাবে না গত মে মাসের বিশ তারিখে ইউএসএআইডি তারা বাংলাদেশ নিয়ে একটা কৌশলপত্র প্রকাশ করেছে মানে রিভাইজড কৌশলপত্র বলা যায় ওরা তো প্রতি বছরই মানে কৌশলপত্র ইয়ে করে স্ট্র্যাটেজিক পেপার প্রিপেয়ার করে তো বাংলাদেশ নিয়ে তারা যে স্ট্র্যাটেজিক পেপার আগে যেটা ছিল সেটাকে তারা রিভাইজ করলো রিভাইজ করে এটা মেয়াদ আবার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি সেভেন পর্যন্ত করলো এটা পড়তে যে আমি যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে তারা বলেছে যে বাংলাদেশের তরুণ সমাজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণী পেশা রাজনৈতিক দল প্রত্যেকের সাথে তারা একটা এক ধরনের এনগেজমেন্টে তারা থাকবে তো তারা বলেছে যে বাংলাদেশে চোদ্দ বছরের যেই সরকারটি ক্ষমতায় আছে সেই সরকারটিকে তারা তাদের রিপোর্টে তারাও মানে একটা কর্তৃত্ববাদী সরকার বলেছে এক না এক তান্ত্রিক সরকার বলে এই সরকারকে তারা চিহ্নিত করেছে এবং বলেছে যে যদি এই অবস্থার যদি পরিবর্তন না ঘটে তাহলে আগামী নির্বাচনটা বাংলাদেশের জন্য একটা বড় মাপের চ্যালেঞ্জ এই কারণে যে যে বাংলাদেশ কি আরও বৃহৎ পরিসর মানে এক্সাক্ট তাদের ভারবাটিম আমি অনুবাদটাই বলছি যে আরও বৃহৎ পরিসরে গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা শুরু করবে না বৃহৎ পরিসরে আরও সৌরতান্ত্রিক এক না এক তান্ত্রিক পথে বাংলাদেশ ঢুকে পড়বে তো এই ধরনের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা তো আপনার মানে দেশের মানুষের যেমন আছে অ্যাট দ্য সেম টাইম একই উৎকণ্ঠা উদ্বেগ বিদেশি দূর আছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তারা বলেছে শুধু তারাই না সমমনা যে সমস্ত দেশগুলো বাংলাদেশে কাজ করছে অর্থাৎ আই মিন আদার অ্যাম্বেসিস আদার ডিপ্লোম্যাটস ইন আদার ফরেন মিশনস তাদের সবাইকে নিয়েই তারা কাজটা করবে এবং এইখানে আমার কাছে যেটা মনে হলো যে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের যে অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচন শব্দটা তারা সুষ্ঠু বলেছে তো এই নির্বাচনের ব্যাপারে বাংলাদেশের মানুষের যেমন উৎকণ্ঠা আছে উদ্বেগ আছে এবং তাদের প্রত্যাশা আছে একইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও আছে বাইডেন প্রশাসনের তারা যেটা বলেছে যে গণতন্ত্র মান মানবাধিকার এবং গুড গভর্নেন্স মানে সুশাসন এই তিনটা হচ্ছে বাইডেন প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিমূল তো সুতরাং এখান থেকে তো তাদের শিফট হওয়ার কোনো স্কোপ নেই যে বিতর্কটা দিয়ে আপনি মানে শুরু করলেন যে বিদেশের দিকে কাছে আমরা যাই না আমরা না বিদেশের আমাদের কাছে আসে দেখুন তারা বলেছে যে মানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথাই বলেন বিদেশি বলতে মূলত মেনলি আপনি যুক্তরাষ্ট্রের কথাই মেন করছেন প্রবাবলি তো তারা তাদের কৌশল পড়তে তারা স্ট্রেট বলেছে যে বাংলাদেশে তাদের স্টেক আছে তাদের ঝুঁকি আছে তারা তাদের কৌশল পত্র লক্ষ্য অভিযাত্রায় যদি তারা ব্যর্থ হয় কেন আমি টোটাল তাদের রিপোর্টটাই পড়ে শোনাচ্ছি আপনার দর্শকদের উদ্দেশ্যে তাহলে মার্কিন স্বার্থের ঝুঁকিও থাকবে সেটাও তার উল্লেখ করেছে সুতরাং যেখানে তাদের পররাষ্ট্রনীতির যে ভিত্তিটা হচ্ছে ডেমোক্রেসি হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড গুড গভর্নেন্স এবং তারা বলছেন দেশে দেশে এই জিনিসগুলো তারা এনশিওর হোক এটা তারা দেখতে চান তাদেরকে নিয়ে তারা ইন্দো প্যাসিফিক মানে কৌশলের দিকে এগুতে চান সব তাদের কথাই বলছে যেহেতু বিদেশিরা আসা যাওয়া নিয়ে কথাটা উঠলো তো এখন কথা হচ্ছে কি যে সেই কারণেই তারা আসেন 
সেই কারণে তারা শুনতে চান সেই কারণে তারা জানতে চান সেই কারণে তারা বুঝতে চান আমার কাছে তো তাই মনে হয় একটা ছোট সম্পর্ক প্রশ্ন করতে চাই আসলে এই প্রসঙ্গে সেটি হচ্ছে যে ধরলাম যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি মত এবং আপনাদের সঙ্গে আসলে আপনারা সাম্প্রতিক সময় যে সমস্ত বিষয় নিয়ে কথা বলছেন প্রায় 14 বছর ধরে আসলে এই যে গণতন্ত্রহীনতা নির্বাচন হয় না সেই বিষয়গুলো নিয়ে মানে আপনাদের দুটি মত এক হয়ে যাওয়ার কারণে কি আসলে गवर्नमेंट মনে করছে যে আপনারা বিদেশীদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন নাকি আসলেই আপনাদের আপনারা যদি কোন কি নীতি পরিবর্তন করতে চান আসলে জনগণের সাথে নিয়ে দেখো মানে সরকার কি মনে করে তার মন তো রিড করার ক্ষমতা আমার নাই এবং আই এম নট সাপোজ টু রিড देयर মাইন্ডস এটা তো আমি বুঝতে পারবো না তারা যেটা বলে আপনি বলতে পারেন যে তারা এটা বলছেন জি তাই না তাদের বলাটা আপনি যেমন উল্লেখ করলেন এই বলাটা আমরা শুনি এখন কত হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে দেখেন সমস্যা হচ্ছে সমস্যাটা বুঝতে না পারা অথবা সমস্যাটাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া আমি আজকে যদি আমি আজকে অনলাইনে দেখলাম হয়তো রিপোর্টটা গত কালকেরও হতে পারে আমি জানি না বাট আজকেরও হতে পারে সেখানে উনি স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স বলে বোধহয় এটাকে আজকে রিপোর্ট হ্যাঁ আজকে রিপোর্ট না এসএসএফ এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন মাথা নত করবেন না তিনি সেখানে একটা কথা বলেছেন তিনি মাথা নত করবেন বিষয় তো মাথা নত করার না বিষয়টা হচ্ছে যে উনি যে দেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশের যে প্রধানমন্ত্রী উনি এই দেশে অবাধ সুষ্ঠ নির্বাচনতে দেশের জনগণও চায় তাই না এটা তো মাথা নত করার কিছু না এটা অন্য রচে আমাদের যারা ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স আমাদের উন্নয়ন সহযোগী যারা তারাও দেখতে চান জাতিসংঘভুক্ত অন্য দেশগুলো তারা দেখতে চান তো সুতরাং এখানে তো আমি মাথা নত করা বা মাথা উঁচু করার কোনো ব্যাপার দেখি না বরং আমরা যদি একটা অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠ নির্বাচনের ব্যাপারটা যদি এনশিওর করতে পারতাম সবাই মিলে সেখানে তো জাতিরও মাথা মাথা উঁচু হতে পারত তারও মাথা উঁচু হতে পারত এখানে মাথার মাথা নত করার কেসে একটা হতে পারে যে ওরা যেটা মানে মনে মানে আমার কাছে যদি এভাবে যদি আমি আমি তো গর্ত বিতর্ক করি না একটা মানে আপনার মানে অল্টারনেটিভ একটা ইন্টারপ্রিটেশন থাকতে পারে সেটা হচ্ছে যে তোরা বলছিস যে এক বাংলাদেশে অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে হবে আমরা অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চাই আমি মাথা নত করবো না কারণ এখানে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের পথটা আমি তৈরি করবো না এটা তো মাথা নত করার বিষয় না আসলে হ্যাঁ তো এইটা বিষয়টা ওই জায়গায় যাবে কেন ওই জায়গাটা ওইভাবে ভাবাটা হবে কেন আমি বলতে চাচ্ছি যে বিষয়টা তো আমরা ইতিবাচকভাবে ভাবতে পারি তাই না তাহলে আপনার এই পয়েন্টটাই নিচ্ছি আমি আসলে আপনার এই ইন্টারপ্রিটেশনটা নিয়ে আমি এস এম কামাল হোসেনের কাছে একটু আসতে চাই আসলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারকে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন চায় না নাকি আসলে তারা যে ফরমেটে চায় সে ফরমেটে বিএনপি চায় না জন্যই আসলে এই বিরোধটা তৈরি হচ্ছে আপনার ধন্যবাদ বিজ্ঞ আলোচকদের ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতাদের ধন্যবাদ দেখেন উনি যেটা বললেন যে আমেরিকা চাচ্ছে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমেরিকা বলার আগেই গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আমরাও চাই বাংলাদেশ একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হোক সকল দলের অংশগ্রহণের মধ্যে আমেরিকা কিন্তু এই কথা তার বিশ্বাসের চিঠি বলেন যে সকল দলের অংশগ্রহণের মধ্যে তারা বলছে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন চাই উনি যেটা বললেন যে আমেরিকান একটা উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন যে কর্তৃত্ববাদী শাসন এক না একতন্ত্রের শাসন আমি আপনার বলতে চাই যে উনত্রিশে মার্চ কংগ্রেসের বাংলাদেশ কোকাসের পক্ষ থেকে রিপাবলিক কংগ্রেসম্যান জো উইলসন একটি প্রস্তাব দেন কংগ্রেসে সেইখানে কি বলেছেন উনি যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদন দারিদ্র হ্রাস উন্নত শিক্ষা নারীর ক্ষমায়তন দুর্যোগ প্রশমন আত্মসামাজিক খাতে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছে এই প্রস্তাবে উল্লেখ করেছেন কংগ্রেসম্যানের এবং বাংলাদেশ সফলভাবে মডারেট মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা বজায় রেখেছে উগ্রবাদ দমন করেছে দেশটি জনগণ বন্দুকের কর্তৃত্ববাদী শাসনের পরিবর্তে গণতন্ত্র আইনের শাসনের প্রতি সমর্থন বজায় রাখতে শক্ত হয়েছে শেখ হাসিনার সরকার আর আমেরিকান পররাষ্ট্রমন্ত্রী কি বলেছেন যে দ্রুতই আঞ্চলিক নেতা হয়ে উঠছেন বাংলাদেশ অর্থাৎ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ আঞ্চলিক নেতা হয়ে উঠছেন আর বুলুমব্যাগে কি বলেছেন বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে সময়বচিত সংস্কার পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি স্থিতিশীল বজায় রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করেছেন কিন্তু যেটা বললেন যে আমেরিকাই বলছে আমরা আমেরিকা যেটা চায় ধরেন আমেরিকা আমার উন্নয়নের সহযোগী আমরা হচ্ছে একটি ভালো নির্বাচন কিন্তু এই দেশে নির্বাচন ব্যবস্থা কি হবে এটা তো বলেন নেই 
अमेरिकार विशाल तत्वधायक सरकार करते यूरोपियां तत्वधायक सरकार करते आज के हाँ उन्नी आ कथा बोले इंडो साफ हाँ ये प्रेक्षापटे क्यों जदि प्रेसार दे तो जानी ना पर मंत्री माननीय प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बंगबंधु तय जननेत्री शेख हासि कारो का माथा नत करबना इटे अनेक दृष्टान आरें आज के जीता बोल दीपन बेरे अमेरिकार पक्षे थका स्वाभाविक ही कारण आज के यूट्यूबे जरा आज के प्रधानमंत्री समालोचना कर प्रधानमंत्री बीच अपप्रचार कर मिथ्या प्रचार कर एक जन चिरकुमारी आनंद दल एक यूट्यूब चालान प्रधानमंत्रीटने विश्व बैंक कर्मसूची प्रधान अतिथि हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री सजीव जय के बाहर कर दी जीवने जन्म लग्न जेदिन पृथ्वी आसदिन राजनीति शुरू कर आवी लीगर बिुदे क्यों बोल कारण आवी लीग मुक्ति पक्ष दल आवी लीग स्वाधीनतार पक्ष दल समालोचना कर शेख हसंदे समालोचना कर शेख हसंदे समालोचना कर आपत्ति मिथ्याचार षड़े आज के धरें महल मूल लक्ष्य हम जननेत्री शेख हसंदा क्यों शेख हसंदा के घुरे दाड़ कर शेख हसंदादेश उन्नयनशील देश रूपान्तरित कर विश्व नेतृत्व शेख हसंदार प्रशंसा कर शेख हसंदा विश्व सत् प्रधानमंत्री शेख हसंदा विश्व द्वित श्रेष्ठ प्रधानमंत्री शेख हसंदा विश्व मानविक विश्व प्रधान नेता शेख हसंदा पक्षे सम्भव छो पद्मा सेतु करार मध्य दिए विश्व नेतृत्व शुद्ध ना विश्व अर्थनीतिविद प्रशंसा कर शेख हसंदार पक्षे सम्भव छो तर सतता सहसिकता तर दृढ़ मनोभव कारण आज के पद्मा सेतु विश्व के देखिए दिए हमारे समृद्धि प्रतीक आज की समस्त कर्मसूची पद्मा सेतु करार मध्य दिए देश के एगे नहीं जा मध्य दिए आज के जरा देश के उन्नयन चाय देश के स्वाधीनत विश्वास करना देश माथा उचू कर दाड़ा कटे चाय जरा देश विदेशी हाथे रखते चाय विदेशी प्रभुदेव पाकिस्तान बनाते चाय आलोचना कर राजनीतर दौरझाप से प्रसंग नहीं डर असदुजाम निपुण आसते चाहिए बिधिर पर विषय लक्ष्य कर राजपथेटिव कौशल पत्र दिखाई प्रकाश करी से 
এই বর্তমান সরকারের কর্তৃত্ববাদী শাসন যদি অব্যাহত থাকে তাহলে বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে এবং মানে শান্তি রক্ষার সক্ষমতা হারাবে ভেরি সিগনিফিকেন্ট ভেরি সিগনিফিকেন্ট মানে সেন্টেন্স মানে যদি আমাদের বাহিনীগুলোকে দিয়ে যদি সরকার মানবাধিকার হরণ করানোর মতন ঘটনায় তাদের লিপ্ত করায় বাহিনী সদস্যদের শান্তি রক্ষায় তারা সক্ষমতা হারাবে তো তার মানে আমাদের তো বাহিনীর তারা পিস কিপিং মিশনও তারা যায় যায় না তো পিস কিপিং মিশনে আবার এইচ আর ডাব্লিউ মানে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ তারা আবার একটা আহ্বান জানাইছে যে আমাদের এই মানে আমাদের বাহিনীগুলোর মধ্যে যারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো ঘটনার মধ্যে অপরাধে জড়িত যুক্ত ছিল ইত্যাদি ইত্যাদি সেগুলো থেকে তাদেরকে আইডেন্টিফাই করা হোক চিহ্নিত করা তাদেরকে আলাদা বিযুক্ত করা হোক ইত্যাদি ইত্যাদি তো রিক্স তো থাকে প্রধানমন্ত্রী যেটা বলছেন যে তার মানে তিনি মাথা নত করবেন না তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেছেন তিন টার্ম প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেছেন চতুর্থবারের জন্য মানে মানে সি অ্যাসপায়ার্স মানে ভাবছেন কিন্তু অন্যদের তো মানে মানে চিন্তা আছে তাদের তো স্টেক আছে আমার বাহিনীর লোকজনের তো তারা তো আপনার শান্তি রক্ষা মিশনে শান্তি পিস মিশনে যায় যেতে হয় এবং আজকে শুধু গার্মেন্টস শুধু না আজকে শুধুমাত্র আমার ফরেন রেমিটেন্স শুধুমাত্র আমার মিডল ইস্ট বা আদার দেশের যে যারা আসাচ্ছেন তারাই কিন্তু রেমিটেন্স আনছেন না আমাদের মানে সশস্ত্র বাহিনীতে এবং অন্যান্য মানে ল এনফোর্সিং এজেন্সির যে সমস্ত মেম্বাররা বিদেশে যান তারা কিন্তু একটা গুড অ্যামাউন্ট সাইজেবল অ্যামাউন্টের ফরেন কারেন্সি রেমিটেন্স তারাও কিন্তু আনছেন তারা যেখানে কন্ট্রিবিউশন করছেন তারা যে স্যাক্রিফাইস করছেন সেটার বিনিময় তো দেশে মানে অনেক মানে আপনার মানে সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট অফ মানে রেমিটেন্স তারা নিয়ে আসেন সুতরাং ওই জায়গাটা তো মানে মানে নিশ্চয়ই সরকারের উচিত হবে না দেশকে ওই ধরনের ঝুঁকির মধ্যে মানে ফেলে দেওয়া এটা তো মানে অন্যরা ভাববেন কিন্তু তারা তাহলে বিএনপির ভাষায় সমাধানটা কি আসলে বিএনপির ভাষায় সমাধানটা হচ্ছে কি দেখেন আসলে এটা তো সত্য কথা আমাদের নিজেদের দেশের যে সমস্যাটা এই সমস্যাগুলো যদি রাজনৈতিক দলগুলো অর্থাৎ সবাই যদি বুঝতে পারতাম আমরা এই সমস্যাটাই আমরা তো আমাদের মতন করে বুঝি আমরা আমাদের সমাধানের একটা পথ আমরা দিয়েছি কারণ আমাদের পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল আজকেও বলেছেন যে মানে শাসক দল অর্থাৎ আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থেকে কবে একটা নিরপেক্ষ অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের আয়োজন করেছে এটা তো কোনো ট্র্যাক রেকর্ড নাই তারা সেই সেভেন্টি থ্রিতে যখন তারা ইলেকশন করেছে সেটারও ট্র্যাক রেকর্ড ছিল না ওই মোস্তাক সাহেবকে জিতাইতে যে তার ব্যালট বক্স ঢাকায় নিয়েছে হেলিকপ্টার করে আইনে তাকে ঘোষণা করতে দিয়ে এরকম ঘটনা তো তাদের ছিল তাই না তারপরে চোদ্দ আঠারো নির্বাচনের খবর আপনারা জানেন মানে অর্থাৎ মানে ক্ষমতা থেকে নির্বাচনের যে ব্যাপারটা এই ট্র্যাক রেকর্ড নাই এমনকি যে আমাদের মানে আওয়ামী লীগের মানে নেতৃবৃন্দ তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শক্তি বলে দাবি করেন বলে তারা না থাকলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শক্তি থাকবে না আজকে তাদের পার্টনার তাদের মহাজোটের শরিক এবং একসময় এর আগের টার্মে তাদের সরকারের সঙ্গেও ছিলেন জাতীয় পার্টির জিএম কাদের সাথে তো আজকে ক্যাটেগরি করে বলছেন দে ডোন্ট কনসিডার আওয়ামী লীগ অ্যাজ এ মুক্তিযুদ্ধের শক্তি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শক্তি হিসেবে জাতীয় পার্টিকে সার্টিফাই করতে পারে এটা কিনা আসলে ওয়েল আপনি আপনার আপনার সংসদীয় বিরোধী দল সংসদীয় বিরোধী দল বলছে পারবে না কেন তাহলে মানে আপনি কি তাহলে ওটা ভুয়া বিরোধী দল মনে করেন না 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 সেই জায়গা থেকে বলছি না বলছি তাহলে তারা সার্টিফাই কিভাবে করবে তারা তো অপজিশন তারা তো এগুলো নিয়ে আলোচনা করবে তো তারা দেশের মানে সংসদীয় বিরোধী দল বলতেছে যে তারা আওয়ামী লীগকে তারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সবচেয়ে মনে করেন না তো কামাল সাহেব একটা মানে ভয়াবহ মন্তব্য একটা ভয়াবহ মন্তব্য করে সেটা বলছে যে যারা আওয়ামী লীগকে যারা সমালোচনা করে বা সমালোচনা করে তাদের বাপ দাদারা মানে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের লোক ছিল কিনা এটা খুঁজে দেখতে হবে ইট ইস এ ভেরি ডেঞ্জারাস স্টেটমেন্ট অ্যান্ড ডেঞ্জারাস অবজারভেশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইউ নো যে কাদের সিদ্দিকও আওয়ামী লীগকে সমালোচনা করেছেন এবং আমরা তো এটাও দেখেছি যে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকেও কিন্তু রাজাকার তাকেও রাজাকার বলা হয়েছিল এই যে মানে আপনার এইটা আমার মনে হয় যে মানে নিজেদেরকে এইভাবে দাবি করা এবং অন্যদেরকে সমালোচনা করলে তাদেরকে এই দৃষ্টিতে দেখা এটা মানে দিস ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস অবজারভেশন এই মার্সে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে তাহলে জাতি প্রচন্ডভাবে মানে হাইলি মানে ডিভাইড ডিভাইড হবে আসলে এসএম কামাল হোসেন আপনি দেখেন আমি একটু বলি আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে যে বক্তি যুদ্ধে এটা আমি বলি না আমি বলছি ইদানি ইউটিউবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য দিচ্ছেন অপপ্রচার করছেন এবং দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করছেন আমি তাদের কথা বলছি যে তাদের অতীত ইতিহাস দেখেন জীবনে জয় বাংলার স্লোগান দেয়নি 
एग्जांपल দিবেন কিনা আপনি আমি এক এক করে নাম বলতে পারি নাম বলে ওদেরকে আমি ই করতে চাই এক এক করে এক এক করে ইউটিউবে নাম বলতে পারি এরা জীবনে স্লোগান দিছে দুনিয়ার মজদুর এক হও হ্যাঁ বলছে পাক মানে রুশ ভারতের দালাল হুশিয়ার আর আমরা স্লোগান দিতাম পাক সিন মার্কিন ফুরিয়ে গেছে তো দিন দিন সেই রুশ ভারতের দালাল বইরে যারা স্লোগান দিত তারাই আজকে ইউটিউবে মিথ্যা তথ্য দিচ্ছে गणतंत्र हत्या कर हाना भोट कर प्रधान सीनाबाबा राधी मुस्लिम लीगर छोड़ना कर गणतंत्र के हत्या कर मन दुखे साले भोट डाकटी कर जनगण के दबी तत्व सरकार आज के जिला रिपोर्ट सहेबा बेगम खालेदा जिया शिशु और पागल छाड़ा निरपेक्ष लोक नाई जनगण चपेटा प्रथा चालू हार पर बांगलेश एकम्र गणतंत्र मानस कन्या शेख हसना शांतिपूर्ण भाव क्षमता हस्तान्तर कर नहीं सबा जनगण के तोपर मुखे पदत्याग करते बाध्य सामनेचन जनगण मुखे से दिन पर अपशासन दुशासन कर राष्ट्रपति तत्वक सरकार के क्ष करते सृष्टि प्रधानमंत्री जननेत्री प्रधान
দর্শক আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আলোচনায় আমাদের শেষ সময়ের সময় একেবারে হাতে নেই আমরা শেষ মুহূর্তে কথা বলতে চাই আসলে নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে কথা হচ্ছিল ঠিক শেষ সময় এসএম কামাল হোসেন বলছিলেন আপনি আসলে কি বলতে চান এই মুহূর্তে বিএনপি তো বলছে এই ফর্মেট তারা মানবেন না দেখেন তার আগে বলি রিপোর্ট হিসেবে একটা কথা বলেছে যে পিস মিশন নিয়ে যারা এই মিথ্যা তথ্য অভিযোগ হাজির করেছেন এ মায়ের আসল মায়ের কান্না যারা বিএনপি করোনার লোক আগেও এরা দিয়েছে কারণ এরা জঙ্গিদের পৃষ্ঠপোষক কারণ এই দেশে আপনি জানেন আমেরিকান একজন স্পিকার বলেছিলেন কিছুদিন আগে যখন র্যাপের উপর নিষেধাজ্ঞা আসে তারা সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে যারা এই দেশে জঙ্গি দমন করেছে যে র্যাপ যে র্যাপ সন্ত্রাস দমন করেছে তাদের বিরুদ্ধে এই নিষেধাজ্ঞা ঠিক হয়নি কারণ র্যাপ তৈরি করেছিল বিএনপি আওয়ামী লীগ এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষকে দমন করার জন্য হত্যা করার জন্য জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য আর আজকের প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান হওয়ার পর সেই র্যাপ দিয়ে জঙ্গি দমন করেছেন দেশে সন্ত্রাস দমন করেছেন সেই আজকে যারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে যে বিএনপি অপপ্রচার করছে আমি মনে করি এটা এই দেশবাসীও জানে আর উন্ডার যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আজকে চেষ্টা করছেন যে পিস কমিশনে এই দেশের এইটে পারবে না এই দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অতীত দুই হাজার চোদ্দ পনেরোতে এরকম ষড়যন্ত্র করেছিল পারেনি ভবিষ্যতেও পারবে না কারণ বাংলাদেশের সেনাবাহিনী সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিভিন্ন দেশে তাদের গৌরব উজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছেন এই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বেই প্রধানমন্ত্রী পাঠিয়েছেন আর যেটা আপনি বললেন যে নির্বাচন কারণ এই দেশের নির্বাচন কোনো অনির্বাচিত সরকারের নেতৃত্বে নির্বাচন হবে না কারণ তারা জাতির কাছে দায়বদ্ধ না তারা জাতির কাছে দায়বদ্ধ না তারা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ না আমি মনে করি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বেই নির্বাচন পরিচালনা হবে সেই ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার প্রধান থাকবে এবং আগামীতে এই নির্বাচন কমিশনের অধীনেই একটি সুষ্ঠু নির্বাচন হবে যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে আমরা মনে করি এই দেশের সময় আছে এই দেশের ভোটের মালিক হচ্ছে জনগণ জনগণ যাকে রায় দেবে তারাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসবে এই দেশ কোন দেশে সিদ্ধান্ত এই দেশ পরিচালিত হয় না এই দেশের জনগণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক জনগণের নেতা সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক এই কারণে আমরা মনে করি বাংলাদেশের মানুষের বিশ্বাস আছে জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি যে শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে শেখ হাসিনা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে শেখ হাসিনা কারো কাছে মাথা নত করবে না ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে রিপন আপনাকে দিয়ে শেষ করো প্রশ্ন তো করতে চাই না অনেকগুলো ধন্যবাদ আপনাকে আসলে এই যে ভোটের মালিক জনগণ দেশের মালিক জনগণ এটা যদি মাথায় আওয়ামী লীগের থাকতো তাহলে তো কোনো সংকুটই হতো না জনগণকে ভোট ছাড়া করে দেওয়া ভোট কেন্দ্র থেকে বিতাড়িত করার মধ্য দিয়ে তো সংকটটা সৃষ্টি হয়েছে গেল এক এবং সেই কারণে আজকে এই বিরোধী দলকে এই বিরোধী মতকে নিপীড় নির্যাতন করার কারণে বাহিনীগুলোকে দিয়ে নিপীড় নির্যাতন বাহিনীর বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগুলোকে ব্যবহার করার কারণে তো আজকে স্যাংশন আসছে এটা তো আমাদের জন্য গৌরবজনক স্যাংশন কিন্তু এই কারণে আসেনি আমরা জাতি হিসেবে নিঃসন্দেহে আমরা এক্সপেক্ট করি না যে আমাদের আমাদের বাহিনী আমাদের আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর কোন সদস্য তারা এই এই আপনার কি বলে জাতির জাতিসংঘ নিরাপদ মানে পিস কিপিং মিশনের এই প্রোগ্রামগুলো থেকে তারা বঞ্চিত হোক এটা আমরা নিশ্চয়ই আমরা ইয়ে করি না বরং কারণ আমি আগেই বলেছি রেমিটেন্স তার একটা উল্লেখযোগ্য রেমিটেন্স আমাদের দেশে আসে কিন্তু এই সরকারের দুঃশাসনের কারণে আজকে সমস্ত দুর্ভোগগুলো হচ্ছে আমি আবারও যে আপনার আমেরিকান যে আপনার কৌশলপত্রের কথা বললাম সে কৌশলপত্রে তার এই সমস্ত কথাগুলো উল্লেখ করেছে সেখানে এই সরকারকে নিপীড়ক সরকার এই সরকারকে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার অগণতান্ত্রিক সরকার আমাকে কথা বলতে দেন আপনি তো ইয়ে করলে হবে না আর একটা ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্টে 
ওই যে 75 সালে গণতন্ত্রকে হত্যা করার মধ্যে যে একদল শাসন ব্যবস্থা করতে ছাত্র গণতন্ত্র হত্যা করে নাই গণতন্ত্র হত্যা করছে জিয়া রহমান করতে সেজ্জাদ ওই ইমাদ গণতন্ত্র হত্যা করছে জিয়া রহমান ছাত্র গণতন্ত্র হত্যা হয় যখন একদল শাসন ব্যবস্থা যখন হয় একদল শাসন হয় না বিনা ভোটে যখন একদল শাসনে জাতীয় সরকার হইছে বিনা ভোট কিসের জাতীয় সরকার হ্যাঁ জি আপনার জাতীয় সরকার পার্লামেন্টের জাতীয় সরকার আপনার জাতীয় সরকার জিয়া রহমান কোন 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 জাতীয় সরকার রাষ্ট্রপতি হইছে একদল শাসন নয় একদল সরকার রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রীর পক্ষে সরকার আপনার ম্যান্ডেট দিছে কি पार्लियामेंट मैंडेट से पापा पार्लियामेंट मैंडेट दिया पार्लियामेंट की मैंडेट दिया पार्लियामेंट के मैंडेट दिया पार्लियामेंट के मैंडेट दिए जो रमन जो रमन को ही जो क्षमता दो जो रमन जो रमन के पिस्तौल के किए बाक्शाली एक्ट जो शासन जो रमन 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 बाक्शाली एक्ट जो धन्यवाद